எல்லாருக்கும் வணக்கம் பதினோரு வருஷம் ஆச்சு நீங்க எல்லாருக்கும் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி முருகாஜன் வந்து இந்த படத்தை கூப்பிட்டு சொல்லும் போது சின்ன பட்ஜெட்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் பிளான் அப்படி தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட் வேல்யூ கிடையாது வெறும் கண்டென்ட்டை மட்டுமே நம்பி ஒரு படம் பண்ணுறாரு ஒட்டகம் மட்டும்தான் இந்த படத்தோட வேல்யூ அப்படின்னு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாருமே புதுசாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது முருகராஜன் வந்து வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இல்லை இல்லை நம்ம இமான் சார் போயிடலாம் ரூபன் சார் போயிடலாம் அப்படின்னா சொன்னால் எப்படி நான் சாத்தியம் பிஸ்னஸ் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது என்ன அவங்களால நம்ம எப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்லாம் கேட்டேன் ரூபன் சாரும் சரி இமான் சாரும் சரி அவங்க ஏன் இந்த நிலைமைக்கு இருக்காங்க அப்படின்னா வெறுமை இதை வந்து ஒரு பணமாகவோ இல்லை எதுவாகவோ பார்க்காம இந்த கதையை கேட்டாங்க அந்த கதையை ரொம்ப பிடிச்சி இந்த கதைக்குள்ளே வந்தாங்க அதனால தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாக நிற்கிறாங்கன்ற நம்ப எப்படி வந்துருக்கு சார் அப்படின்னா ஒரே ஒரு தான் ஃபென்டாஸ்டிக் பிரதர் ஆல் யுவர் ஹார்ட் ஒர்க் வில் கம் டு நென் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அந்த வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் ரொம்ப புத்துணர்ச்சி கொடுத்தது ரொம்ப நன்றி சார் இந்த படம் வந்து எந்த வேல்யூமே இல்லாமல் இந்த படத்தோட ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒன் இயர் இந்த படத்தை ஷூட் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் ஸோ அதுக்கான வட்டி ஆனால் அவர் சொல்கிறது ஒரு ஒரு தடவையும் இல்லை இந்த கண்டென்ட் மேல் நம்பிக்கை இருக்குது ஜெய்ச் ரோண்டா ஜெய்ச் ரோண்டான்னு தான் ஓடிக்கிட்டே இருப்பார் ஏன்னா இந்த படத்தோட பெர்மிஷன் கேமல் அப்படின்னு ஒன்று அது இந்த படத்துலேயே இருக்கும் அதுக்கு அதுக்கு அந்த பெர்மிஷன் வந்து அந்த அனிமல் மேலே நிறைய பஞ்சாயத்து இருக்குது நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அந்த பிரச்சனைக்கு அந்த அந்த பெர்மிஷன் வாங்கி அதை இங்கே கொண்டு வரதுக்கே எட்டு மாதம் ஆச்சு அதை தத்தெடுத்து அதை வந்து அவர் மூணு கேமல் இங்கே கொண்டு வந்து பெர்மிஷன் வாங்கி அதை ட்ரெயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு மாதம் பழகி இன்னொன்று இந்த படத்தோட டே ஒன் படத்தை ஆரம்பித்தோன்னா கரெக்டாக ஹண்ட்ரட் டேஸ் டைம் கொடுத்தாங்க இந்த படத்துக்கு அந்த கேமல் திருப்பி அங்கே போய் அங்கே விடணும் ஸோ ஹண்ட்ரட் டேஸில் ஒரு அனிமல் வச்சு படம் முடிக்கணும் அதுக்குள்ளே நடுவில் இங்கேருந்து மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் இந்த மாதிரி அவ்வளோ ட்ராவல் இருக்குது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாது கிளைமேட்டு மழை அவ்வளோ பஞ்சாயத்து இருக்குது பட் உண்மையாகவே அவருக்கும் இந்த படத்தோட நடித்த அந்த கேமலுக்கும் தான் நன்றி ஏன்னா அது ஒரு நாள் உட்காந்துருந்ததுன்னா ஒன்றுமே பண்ணியிருக்க முடியாது ஒரு நாள் விடாமல் இன்னொன்று இந்த படத்தோட ஒரு சிஜி ஷார்ட் கிடையாது ஒரு சிங்கிள் சிஜி ஷார்ட் கூட கிடையாது அவ்வளோ எங்கள் எல்லாரையும் விட அது ஒரு அனிமல் பட் ஆனால் அது ஹார்ட் ஒர்க்கு அது வந்து நாங்கள் எந்த ஒரு இதுவும் பண்ணாமல் அதை பார்த்துக்கிட்டு பதி ஐம்பத்தஞ்சு நாளில் இந்த படத்தை முடித்தோம் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய நன்றி நம் முருகாஜன் என்கிட்ட சொன்னார் இந்த படத்தை வந்து படம் பார்த்தவங்களும் சொன்னாங்க இந்த படத்தை தைரியமாக வந்து ஒரு வாரம் முன்னாடி ப்ரெஸ்ஸுக்கு போட்டு காட்டுவோம் அப்படின்னாங்க அதே தான் இங்கே வந்தோன்னு சொன்னார் ஒன் வீக் முன்னாடி இந்த படம் எப்போ ரிலீஸ் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்களோ இந்த 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 படத்தை நாங்கள் உங்கள் முன்னாடி ப்ரெசன்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் சொன்னார் எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லை அப்படின்னார் கண்டிப்பாக இந்த படம் நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிது இந்த முயற்சி உண்மையாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த டீமை நீங்கள் வாழ்த்தி முன்னாடி கொண்டு போங்க எல்லாரு <laughs> இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்தது கிடையாது இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சது கிடைச்சதுக்கு கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் சொல்லலாம் அண்ட் இட்ஸ் அ பவர் ஹவுஸ் டீம் எஸ்பெஷலி மியூசிக் சைடில் வந்து விகா விமான் சார் அண்ட் வெரி லக்கி ஃபார் தேட் அண்ட் ஜெகதீஷன் சாரோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் வெல் இஸ் அவருக்கு வந்து என்ன வேணும்னு எக்ஸாக்டாக தெரியும் ஆர்டெக்டர்ஸை சொன்ன மாதிரி என்ன பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலோ சொன்ன மாட்டேன் பிடிக்கல ஒன்றுமே சொல்லலைனாக்கா ஓகே ஏதோ பண்ணுறோம் ந
அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி போக வேண்டியதான் பட் அவர் வந்து அந்த ரசித்து பண்ணதை பார்த்தா யூ வாண்ட் டு ஒர்க் வித் எம் அகெயின் அண்ட் அகெயின் அண்ட் அகெயின் ஹோப்ஃபுல்லி நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் வரைக்கும் கிடைக்கணும் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ப்ரொடியூசர் சார் இந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஃபிலிமை வந்து கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இந்த ஐட்டம் நம்பர் அதெல்லாம் இல்லாமல் வந்து நம்பி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்டோரியை ஹீரோ ஆக்கி பண்ண மாதிரி ஒரு படம் அண்ட் நான் விக்ரம் சார் சொல்லவே தேவையில்ல எவ்ரிபடி நோஸ் மேன் எவ்ரிபடி லவ்ஸ் இம் ஈஸ் அ பவர் ஹவுஸ் பர்ஃபார்மர் இந்த ப இந்த ஃபிலிம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஸ் ரீசெண்டாக ஃபிலிம் வந்திருக்க அவரோட அது வந்து சூப்பராக இருக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் பட் இது வந்து இஸ் அப்சர்வ்லி அமேசிங் நீங்கள் டெஃபினட்டாக அழுதுருவீங்க ஸோ மறுபடியும் தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டேன் ஃபார் யோர் சப்போர்ட் இது வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு அண்ட் ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மேக் தி மூவி அ சக்ஸஸ் தேங்க் யூ நன்றி அடுத்ததாக படத்தின் இசையமைப்பாளர் திரு டி இமா